بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين نتو إذنم الله رضي تولى صلى الله عليه وسلم أو الوري حديث الكورية نبي تولى رجلي الزبير ابن العوام رضي الله عنه أو رجلي بتشي بارتو إن رجلنا من شاء الله الله رضي تولى صلى الله عليه وسلم أو الوري بروبة الكورية تولى راهية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أو رجلي بتشي إن شاء الله باركي ركيرم الله رضي تولى صلى الله عليه وسلم أو رجلال أو الوري رود ركوم بودي சுர்க்கத்திருக்கானனர்ச்சைதிசொல்லப்பட்டவர்கள் عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرن ماه كوديو تروائل ينكو پرخ آر نبر خلي خليفة واحة تيرن آر نبر خلي مرند ور نبر خليفة واحة تيرن دردت كولنگل آور خل ميد الله حدي يتوذى صلى الله عليه وسلم پرندي نلائي الدان اند اولخت تي ويتو پرند آر خل اند كوريا اند شورا وڈي آر نبر خلي سعد بن بي وقاس رضي الله عنه وغل مرور انه بدري بدر وڈي يفور کلت الكلند خند نبي تولر பதிருடைய பொருக்கலத்தில் கலந்துகுண்ட நபித்தோலர்களை பார்த்த அல்லா என்ன கூறினான் யாமலு மாஷ்தும் இன்னி கதுகப்பர்துலக்கும் நீங்கள் எதை வேண்டுமாடலம் செய்து உள்ளுங்கள் அல்லாக ரப்புலாலமி நுங்களை மன்னித்து விட்டான் அந்த சிரப்பை பெட்ட நபித்தோலர்களில் சாதம் நபி வக்கா சரதியல்லாக யாரை அல்லாக ரப்புலாலம் இந்த இடத்தில் புருந்திக் கொண்டானோ அவர்களில் சாதபினபி வக்காஸ் ரதி அல்லாக உன்கு அவகல முருவர் சாதபினபி வக்காஸ் ரதி அல்லாக உன் ஒரு பிரிய முஜாகித் அல்லா உடிய பாதைக்காக போர்க்கலத்தில் போராடக்குடிய போர் வீரர் குரிப்பாக அம்பைதக்குடிய இரண்டு கிபிலாவை நோக்கி தொழுத வருகள் காதசிய இஸ்லாமிய வரலாற்சில் மிகப்பிரிய வெற்றியாக அமைந்த கிசரா கோட்டை உடைய போர்க்கலத்தில் மிகச்சிரந்த வீரராக திகழ்ந்தவர் சாதம் நபி ஒக்கா சரதி அல்லா ஹுன்கு அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய நெருக்கத்திற்குரிய குடும்பத்தார் அவர்களுடைய தாய் வழியில் சாதம் நபி ஒக்காஸ் அசுல்லாஹுடைய மாமா அசுல்லாஹுடைய மாமா அல்லாஹுடைய தூதர் விட வயது குறைவாக இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய தாய் வழியில் رسول الله صلى الله عليه وسلم أول رضي ماما سعد بن بيوكاس رضي الله عنه الله رضي تودا صلى الله عليه وسلم أول شو ناقل أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد في الجنة الله رضي تودا صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله عنه أول كي سرقة تودين أشيء ذي إن الحديث شو ناقل சாத் என்று பேர் வரும் போது பல நபித்தோலர்களுடைய பேர் அதில் இடம் வரும் பல நபித்தோர்கள் இந்த பெயரில் உண்டு சாத் நபி ஒக்காஸ் சாத் பின் அம்ர் சாத் பின் முஆத் இன்னும் பல சாத் நபித்தோலர்கள் சாத் என்ற பெயரில் வரும் அதனால் வரலாறுகளை படிக்கும் போது எந்த சாதை பற்றி படிக்கிறோம் என்ற தெளிவை அறிந்து தான் படிக்க வேண்டும் அதை எடுத்து கூறும் போது கூட எந்த சாதை பற்றி எடுத்து கூறுகிறோம் என்பதை பற்றி தான் தெரிந்து எடுத்து கூற வேண்டும் சாத் என்ற பெயர் பல நபித்தோலர்களுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு வாழ்ந்தவர்களுக்கு உண்டு سعد بن بي وقاس رضي الله عن تنگل وڑي پدن الاواد ويدي الاسلامي يتش كوندار خل آرم بقالة تل اسلامي يتش والي بن ابي تولر خليل سعد بن بي وقاس رضي الله عنه وغل مرور مصعب بن عمير رضي الله عن الزبير بن الاوام تلحا ادو پوند نبي تولر خليل سعد رضي الله عنه وغل آرم بويدي الاسلامي يتش ور خل الله عنه يتوذى صلى الله عليه وسلم دارو الارقم சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தாருல் அருக்கம் இப்ன அபில் அருக்கம் இந்த மக்காவுடைய வீதிகளில் மக்காவுடைய மலை ஊரமாக இருக்கக்கூடிய அருக்கம் ரதி அல்லாஹு அவர்களுடைய வீட்டில் அல்லாவுடைய தூதர் நபித்தோழர்களும் மறைமுகமாக இருந்து கல்வியை படித்து வந்தார்கள் 
அந்த வீட்டில் நுழைவதற்கு முன்னதாகவே இஸ்லாமை ஏற்ற நபி தோழர்களில் சாதும் ஒருவர் சாது ரதி அல்லாஹ் நோகள் சொல்வார்கள் நான் மூன்றாவது மூன்றில் ஒருவராக இஸ்லாமை ஏற்றவன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அலிஹி வசலம் இஸ்லாமை அழைப்பு கொடுத்தார்கள் அதற்கு பிறகு அபுபக்கர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு சாத் நான் தான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று சொன்னார்கள் மூன்று மூவரில் முதலாவதாக இஸ்லாமை ஏற்ற நபி தோழர்களில் சாத் நபி ஒக்காஸ் ரதி அல்லாஹ் ஒன்கு அவர்களும் ஒருவர் அபுபக்கர் சத்திக் ரதி அல்லாஹ் ஒன்கு அவர்களுடைய அழைப்பால் அவர்கள் இஸ்லாமை அவர்களுடைய கரத்தால் இஸ்லாமை ஏற்ற ஐந்து நபி தோழர்களில் சாத் நபி ஒக்காஸ் ரதி அல்லாஹ் ஒன் அவர்களும் ஒருவர் அவர்கள் இஸ்லாமை ஏற்றதற்கு பிறகு அவர்களுடைய தாய் அவர்கள் தாயின் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டவர்கள் பாசம் கொண்டவர்கள் சதா நேரமும் தாய்க்கு பணிவுடை செய்வதிலேயே தன்னுடைய வாழ்நாளை கழிக்கக்கூடியவர்கள் சாத் அவர்கள் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்ற செய்தி கிடைத்தவுடன் தாய் கோபப்படுகிறார்கள் மகனை அழைத்து சொன்னார்கள் யா சாத் நீ முகம்மதை ஏற்றுக்கொண்டாய் இனிமேல் நீ முகம்மதை புறக்கணிக்காத வரை நான் சாப்பிட மாட்டேன் குடிக்க மாட்டேன் இப் எந்த நிலையில் இருக்கிறேனோ அதே நிலையிலே மரணித்து விடுவேன் தன் விருப்பத்திற்குரிய பாசத்திற்குரிய பார்த்த தாய் தான் இஸ்லாமை ஏற்ற காரணத்தால் சாப்பிடாமல் குடிக்காமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள் ஒரு நாள் இரண்டு நாள் மூன்றாவது நாள் மூன்று நாளும் தாய் சாப்பிடவில்லை குடிக்கவில்லை மயக்கடித்து கிடக்கக்கூடிய நிலைமை தாய்க்கு சாத் ரதி அல்லாஹ் அந்த நேரத்தில் தாய்க்கு அருகிலே சென்றார்கள் என் தாயே முகம்மது ரசூலை ஏற்றுக்கொண்டதால் உனக்கு இந்த நிலைமை என்று நீ சொல்லுகிறாய் நீ அறிந்து கொள் அல்லாஹ் உனக்கு நூறு உயிரை கொடுத்தாலும் சரி அந்த நூறு உயிரையும் இதே வேதனையை அனுபவித்து நீ இருந்தாலும் சரி ஒருபோதும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை புறக்கணிக்க மாட்டேன் அவர்களுக்கு இருந்த உறுதி அது அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் அதற்கு பிறகுதான் குர்ஆனுடைய வசனத்தை இறக்கினான் பெற்றோர்களிடத்தில் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லாஹ் மனிதர்களுக்கு வசிய செய்கிறான் ஆனால் அல்லாஹ் அதற்கு அதற்கு பிறகு சில அறிவுரைகளை கூறிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாவுடைய கட்டளைகளில் கட்டைகள் கட்டளைகளுக்கு மாறு செய்யும்படி அவர்கள் உங்களுக்கு ஏவினால் அல்லாவிற்கு இணை வைக்கும்படி ஏவினால் ஃபலா தூத்தி அகுமா அவர்களுக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட தேவையில்லை உலக விஷயத்தில் மட்டும் அவர்களை நீங்கள் நெருக்கத்திற்குரியவர்களாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் இப்ப அல்லாவுடைய விஷயத்தில் யாருக்கு கட்டுப்பாடு இல்லை யாருக்கு கட்டுப்பாடு இல்லை பெற்றவர்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது அல்லா ஒன்றை சொல்கிறான் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழகி வசல்லம் ஒன்றை சொல்கிறார்கள் இந்த விஷயத்தில் தாய் தந்தை மாற்றமாக சொன்னாலும் சரி அல்லது உலகமே மாற்றமாக சொன்னாலும் சரி அதற்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது சாத் ரதி அல்லாஹ் தன்னுடைய தாயை எதிர்த்தார்கள் சொன்னார்கள் தாயே நீ இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டதால் சாப்பிடாமல் இருக்கிறாயா இருந்து கொள் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தால் நீ தண்ணீர் இருந்தாமல் இருக்கிறாயா இருந்து கொள் உனக்கு அல்லா நூறு உயிரை கொடுத்தாலும் சரி அந்த ஒவ்வொரு உயிரையும் இதே வேதனை அனுபவித்து நீ இருந்தாலும் சரி அல்லாவுடைய தீனை விட்டு வெளியேற மாட்டேன் அல்லாஹ் ரபுலாலும் இந்த உறுதியை நமக்கு தருவானாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய கட்டளையை ஏற்று அபிசீனியாவை நோக்கி ஹிஜர செய்கிறார்கள் மீண்டும் ஹிஜர செய்கிறார்கள் மீண்டும் அல்லாஹுடைய தூதரோடு மதினாவை நோக்கி சாதம் நபி ஒக்கா சரதி அல்லாஹு அவர்கள் ஹிஜர செய்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்குரிய அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு விருப்பத்திற்குரிய தோழர் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் மக்களை பார்த்து சொல்வார்கள் ஹாதா ஹாலி இவரனுடைய மாமா இவரை போன்று யாருக்காவது மாமா இருந்தால் காமியுங்கள் என்று சொல்வார்கள் சகோதரி சகோதரியுடைய அதாவது சொந்தத்தில் மாமா இருந்தால் காமியுங்கள் இவர் என்னுடைய மாமா என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழகி செல்லம் அவர்கள் விருப்பத்தோடு சாதம் நபி ஒக்கா சரதி அல்லாஹ் அவர்களை பார்த்து சொல்வார்கள் பனி சுஹ்ரா கோத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் அசுல்லாஹி சொல்லாஹ் அழகி வசல்லமுடைய தாயார் பனி சுஹ்ரா கோத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆமினா அவர்களுடைய கோத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் தான் சாதம் நபி ஒக்கா சரதி அல்லாஹ் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களை சதா நேரமும் பாதுகாத்தார்கள் ஐஷா ரதி அல்லாஹ் சொல்கிறார்கள் ஒரு முறை இரவில் நாங்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தோம் இரவில் நாங்கள் அல்லாவுடைய தூதரோடு உறங்கிக் கொண்டிருந்தோம் அப்போது திடீரென்று வெளியே ஆயுதங்களோடு சிலர் நடமாடக்கூடிய சத்தம் கேட்டது அசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் கேட்டார்கள் மன்ஹாதா யார் இது வெளியிருப்பது யார் சொன்னார்கள் சாதுப் நபி ஒக்காஸ் நான் சாதுப் நபி ஒக்காஸ் அசூல் அல்லா கேட்டார்கள் ஏன் என்னை பாதுகாப்பதற்காக வந்து இருக்கிறாய் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழகி வசலம் அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் யார் சொல்லல்லா என் உள்ளத்தின் மீது பயம் வருகிறது எதிரிகள் உங்களை யாராவது தாக்க வந்து விடுவார்களோ என்று அதனால் இரவுடைய நேரத்தில் உறங்காமல் உங்களை பாதுகாக்கிறேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழகி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழகி வசல்லம் அதற்கு பிறகு நிம்மதியாக உறங்கினார்கள் மதினாவில் இந்த பிரச்சனைகள் குழப்பங்க
பதிலுடைய போர்க்களத்திற்கு முன்னால் பல படை குழுக்கள் அனுப்பப்பட்டது எதிரிகளை தாக்குவதற்காக அழிப்பதற்காக அந்த படைக்குழுவிற்கு தலைவராக அல்லாஹுடைய தூதர் பதிலுடைய போர்க்களத்திற்கு முன்னதாகவே சாது மினி அக்கா சரதி அல்லாஹ் அவர்களை அனுப்பினார்கள் பதிலுடைய போர்க்களம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது சாது ரதி ரதி அல்லாஹ் கனிமத்தை எடுத்து வருகிறார்கள் ஒரு காஃபிரை கொலை செய்து போரில் கனிமத்தை எடுத்து வருகிறார்கள் அவரிடமிருந்து அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு அதுவரை கனிமத்துடைய சட்டம் வரவில்லை போர்க்களத்தில் எதிரிகளுடைய ஆயுதங்களை எடுப்பது உடல் உடலில் உள்ள உறுப் உடலில் உள்ள கவச ஆடைகளை எடுப்பது அவர்கள் கொண்டு வந்த பொருட்களை எடுப்பதெல்லாம் கனிமத் அது முஸ்லிம்களுக்கு சொந்தமானது அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் இந்த ஆயுதத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் எதை எங்கிருந்து எடுத்தாயோ அந்த இடத்திலே வைத்துவிடு முன்னால் உள்ள சமூகத்தை பொறுத்தவரை கனிமத் அவர்களுக்கு ஹலால் கிடையாது மூசா அலி இஸ்லாமுடைய சமூகத்தை பொறுத்தவரை கனிமத்துடைய பொருட்கள் போரில் கிடைத்தால் எடுத்து வந்து ஒரு இடத்தில் வைப்பார்கள் மேலிருந்து ஒளி வரும் அது அழித்துவிடும் அது முன்னால் உள்ள சமூகத்திற்கு அசுல்லாஹி சொல்லாஹு அலி வசல்லமுடைய உம்மத்திற்கு அதுவரை சட்டம் வரவில்லை இரண்டாவது முறையும் சாத் அவர்கள் அதே ஆயுதத்தை எடுத்து வந்து காமித்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் கோபப்பட்ட சொன்னார்கள் சாதே திரும்ப எடுத்து எடுத்த இடத்துல வைத்துவிடு அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் வசனத்தை இறக்கிறான் கனிமத்துடைய விஷயத்தில் உஹதுடைய போர்க்களத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களோடு தங்களுடைய முழு நேரத்தையும் கழித்தார்கள் அசுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அந்த குழப்பத்திற்கு பிறகு ஒரு மலையின் ஓரமாக ஒதுங்குகிறார்கள் அதில் ஏழு அன்சாரி தோழர்கள் இரண்டு முகாஜிர் தோழர்கள் இரண்டு முகாஜிர் யார் சாது நபி ஒக்காஸ் தல்ஹா இபு பைதுல்ல இருவரும் தான் அல்லாவுடைய தூதரை முஹாஜிர்கள் மக்காவில் இருந்து ஹிஜர் செய்து வந்த நபி தோழர்களில் பாதுகாத்தவர்கள் அசுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு முன்னால் அந்த ஏழு நபி தோழர்களும் ஷகீதாகிறார்கள் அதற்கு பிறகு அல்லாவுடைய தூதரை பாதுகாத்தவர்கள் சாதும் தல்ஹா ரதி அல்லாஹனும் அவர்களும் தான் சாத் ரதி அல்லாஹுவன் அம்பை குறிபாத்து எய்து எதிரிகளை தாக்கிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அம்பு காலியாகி விடுகிறது அப்போது அந்த சொல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் இருமியா சாத் அம்பை கொடுத்து இதை கொண்டு எரி சாதே என் தாயும் தந்தையும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் என்று இந்த வார்த்தை அல்லாவுடைய தூதர் வேறு யாருக்கும் சொன்னார்கள் எப்போது சொன்னார்கள் சொல்லிட்டீங்க நேத்துதான் சொல்லிருக்கேன் கம்பு எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் பாத்துக்க என்ன செய்தி என்ன மதினா செய்தி என்ன செய்தி பனு குறைதாவுடைய கோத்திரத்தார்களை பற்றி செய்தியை மதினாவில் வாழக்கூடிய யூதர்களுடைய குழுவாகிய பனு குறைதா அந்த கூட்டத்துடைய செய்தியை எடுத்து வரும்போது அசுல்லாஹி சொல்லாஹு அலி வசல்லாம் சொன்னார்கள் என் தாயும் தந்தையும் சுபேரே உனக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் என்று இதே வார்த்தை யாருக்கும் சொன்னார்கள் சாத் நபி ஒக்கா சரதி அல்லாஹு அவர்களுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் இதை கொண்டு எரி என் தாயும் தந்தையும் உனக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் சாத் ரதி அல்லாஹு அன் அவர்கள் கடைசி காலத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் ஹஜத் உல் விதா கடைசி ஹஜ்ஜுக்கு வரும் வரக்கூடிய நேரத்தில் நோய்வாய்ப்படுகிறார்கள் மக்காவில் அதிகமாக நோய்வாய்ப்படுகிறார்கள் அவர்கள் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் இந்த நோய் எனக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்திவிடும் என்று அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் கேட்டார்கள் யா நபி அல்லாஹ் எனக்கு செல்வம் இருக்கிறது எனக்கு செல்வம் இருக்கிறது வசதி இருக்கிறது நான் என் செல்வத்தை முழுவதும் அல்லாவுடைய பாதைக்காக செலவழித்து விடுகிறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு பெண் பிள்ளை தான் அசுல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் சாதே அதற்கு அனுமதி கிடையாது என்று சொன்னார்கள் யார் அசுல்லா அப்படி என்ன என் செல்வத்தில் பாதி அல்லாவுடைய பாதைக்காக கொடுத்து விடுகிறேன் பாதி என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறேன் அசுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் தேவையில்லை சாதி அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் மேலும் சொன்னார்கள் யார் அசுல்லா என் செல்வத்தில் மூன்றில் ஒரு பகுதியாவது அல்லாவுடைய பாதைக்காக கொடுக்கிறேன் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அதுவும் அதிகம் தான் சாதே என்று உன் பிள்ளைகளை பிறடத்தில் கையேந்தக்கூடியவர்களாக ஆக்கி மரணித்து விடாதே என்று அசுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சாத் அவர்களுக்கு அந்த நேரத்தில் அறிவுரை செய்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் சாத் அவர்களுக்காக அந்த நேரத்தில் அவர்களுடைய அவர்களுடைய உடம்பில் கை வைத்து பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அவர்களுடைய வாழ்நாளுக்காக அசூல்லாஹி சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகு ஹலீஃபாக்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் மிகப்பெரிய படைகளுக்கு தலைவராக சாத் நபி ஒக்கா சரதி அல்லாஹு அனுப்பப்பட்டார்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இரண்டு நபி தோழர்கள் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை கைப்பற்றியவர்கள் யாரெல்லாம் படை வீரர்களில் 
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اگلوڑی پورت ورائی اگلوڑی 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 وچھ کنڈی اڈنگل آدھی کم دان آنال پرپلا والا ورک پریے پریے سام راج انگلی کئی پچھ دی آر دان سعید بن وقاس کری پاہ قادسی اپور کسرا رستم پونڈ پریے آرسر گلک کدرا ہے نڈند پوریل مکہ کوریند انی کیل اول پڑے گلی کنڈ مکہ پریے لچک காதசியா உடிய போருக்கு பிரகு கைப்பட்டப்பட்டது முஸ்லிம்கள் பிரிய பிரிய சாம்ராஜத்திருக்குள் நுளைந்தார்கள் சாதும் நபி வக்காஸ் ரதியல்லாகுவன் அவுகளுடைய தலமையில் அம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்மாம்ம
அதனால தான் ரசூல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் மன் ஆதாலி வலியன் ஃபக்கத் ஆதந்துஹு பில் ஹரம் என்னுடைய நேசரை யார் நோவினை செய்கிறாரோ அவருக்கு எதிராக நான் போர் செய்கிறேன் அல்லாஹ்வுடைய இறை நேசர்கள் யாரோ யாரோ அது யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் முஃமின்களுடைய உள்ளத்தை நோவினை செய்தால் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு எதிராக போர் செய்வார் அல்லாஹ் அவர்களை எதிர்ப்பான் அவர்கள் எதை கேட்டாலும் அல்லாஹ் அங்கீகரிப்பான் நல்லவர்களுடைய பிரார்த்தனையை நாம் பயந்து கொள்ள வேண்டும் நல்லவர்களுக்கு நோவினை கொடுக்கும் போதோ சிரமம் கொடுக்கும் போதோ அவர்களிடத்திலே பேசும் போதோ கண்ணியத்தோடும் பண்போடும் பறிவோடும் பேச வேண்டும் எமக்கு இருக்கக்கூடிய குணத்தோடு அவர்களிடத்திலே அணுகினால் அவர்கள் எமக்கு எதிராக அல்லாஹ் இடத்திலே பிரார்த்தனை செய்துவிட்டால் அல்லாஹ் எம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் சாதம் நபி ஒக்கா சரதி அல்லாஹ் தங்களுடைய கடைசி காலத்தில் மரணமானார்கள் முஹாஜிர் தோழர்களில் இறுதியாக மரணமானவர் சாதம் நபி ஒக்காஸ் கடைசியாக முஹாஜிருக்கு ஹிஜர் செய்து வந்த தோழர்களில் மரணமானவர்களில் சாதம் நபி ஒக்காஸ் அவர்களும் ஒருவர் இந்த பத்து நபி தோழர்களில் கடைசியாக மரணமானவரும் சாதம் நபி ஒக்காஸ் ரதி அல்லாஹன் ஹிஜரத் ஹிஜ்ரி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் சாதம் நபி ஒக்காஸ் ரதி அல்லாஹன் மரணமாகிறார்கள் மரணமாகக்கூடிய தருவாயில் சாதவர்கள் தன்னுடைய மகனுடைய மடியில் படுத்திருக்கிறார்கள் அப்போது அழுகிறார்கள் அவருடைய மகன் அழுகிறார் அப்போது கேட்டார்கள் சாத் ஏன் தந்தையை குறித்து அழுகிறாய் மகனை மாயுபுக்கீகையா புனைய என் மகனை ஏன் அழுகிறாய் அல்லா ஒருபோதும் உன் தந்தையை வேதனை செய்ய மாட்டான் ஏன் உன் தந்தைக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நான் சொர்க்கவாதி என்று சுஹான் அல்லா அல்லாஹ் அதனால் ஒருபோதும் என்னை வேதனை செய்ய மாட்டான் நீ அதை குறித்து கவலைப்படாதே நான் சொர்க்கவாதி என்று ரசூல் உல்லா சொன்னார்கள் என்ன ஒரு ஆதரவு பாருங்கள் மரணமாக கூடிய தருவாய் சொன்னார்கள் என் மகனே எனக்கு ஒன்று உன்னிடத்திலிருந்து உதவி தேவைப்படுகிறது நான் என்னுடைய பொருட்கள் வைத்திருக்கூடிய இடத்தில் ஒரு ஆடையை வைத்திருக்கிறேன் அந்த ஆடை எடுத்துவா அந்த ஆடை பதிலுடைய பொற்களத்தில் நான் கலந்து கொள்ளும் போது அணிந்த ஆடை என் ரப்பை நாளை வறுமையில் நான் சந்திக்கும் போது நான் இந்த ஆடையோடு சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் மரணத்திற்கு பிறகு கபுரி சந்திக்கும் போது இந்த ஆடையோடு என் ரப்பை நான் சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் அதே ஆடையிலே கஃபன் செய்யப்பட்டார்கள் அவர்கள் அந்த அதே ஆடையிலேயே மரணித்தார்கள் சுஹான் அல்லா பதிலுடைய போர்க்களத்தில் கலந்து கொண்ட நபித்தோழர் அந்த ஆடையில் அல்லாஹுவை சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் எந்த அமலோடு அல்லாஹுவை நாம் சந்திக்கப் போகிறோம் எந்த செயல்களோடு அல்லாஹுவை நாம் சந்திக்கப் போகிறோம் இப்போது நாம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அமல்களோடு இந்த பாவங்களோடு இந்த குற்றங்களோடு இந்த ஏற்றுடைய அமல்களோடு நாளை மறுமையில் அல்லாவிற்கு முன்னால் இந்த பதிலுடைய போர்க்களத்தில் கலந்து கொண்ட நபித்தோழர்கள் நிற்கும் போது நபித்தொழர்களுடைய வரிசையில் தியாகம் செய்த நபித்தொழர்களும் அவர்களுக்கு பின்னால் வந்தவர்களுடைய தியாகங்களும் இருக்கும் போது இந்த வெறுமனு தொழுகை நோன்பு ஜக்காத் அல்லது சில சதக்காக்கள் அல்லது ஏதோ சில நன்மைகள் இந்த அமலோடு நாளை மறுமையில் என் ரப்பை நாம் சந்திக்கப் போகிறோம் எந்த அமலோடு என் ரப்பை நாம் சந்திக்கப் போகிறோம் அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் இது போன்ற வரலாறுகளிடமிருந்து படிப்பினை பெறக்கூடிய மக்களாக அல்லா இம்மை ஆக்குவானாக ஜசாக்கமுல்லா ஹைர் இன்ஷால்லா நாளை இன்னொரு நபித்தொழருடைய வரலாற்றோடு என்னுடைய அமர்வை தொடர்வோம் பாரக் அல்லாஹ் ஹுஃபீக்கும் அக்கூலு கௌலிஹாத அஸ்தகுஃபிர் உல்லாஹ் அலி வலக்கும் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ